மை டியர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிச்சுட்ருக்கீங்களா நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு மனசில் ஒரு சின்ன பயம் இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் அப்படி ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் கொஞ்சம் டஃப்பு தான் அதனால் இந்த வருஷமும் அப்படி டஃப்பாக வந்துருமா அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணம் மாணவர்கள்ட்ட இருக்கும் பெற்றோர்களுக்குமே இருக்கும் நம்ம பேசலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதில் ஜெயிக்கிறது எப்படி இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஓகேயா இது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்குமே நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எப்போதுமே ஃபிசிக்ஸ்னால் ஒரு இருபது கொஸ்டின் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அது வந்து ஜஸ்ட் கான்செப்ட் அண்ட் ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சால் ஃபார்ம்லாவே கேள்வியாக இருக்கும் அதெல்லாம் டிக் பண்ணிடலாம் மாடரேட்டுங்கிறது சின்ன சின்ன கேல்குலேஷன்ஸ் தான் அதனால் தட் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி ஒன்லி திங் இந்த இது மட்டும் தான் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அது அந்த எக்ஸாம் அட்மாஸ்ஃபியரில் அதாவது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயோ வீட்லேயோ உட்காந்து எழுதுனா கூட அதுக்கான ஆன்சர் மாணவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க போட்டுருவாங்க அந்த எக்ஸாம் ஃபியர் அந்த டென்ஷன் பயாலஜியை முடிக்கணும் பபுள் பண்ணணும் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி முடிக்கணும் அப்புறம் இன்டிவிஜுவலேட்டர் பிரச்சனை ஒரே டென்ஷன் இந்த பரிசை நமக்கு முக்கியமான பரிசையாச்சே அதனால் கொஞ்சம் இந்த பத்து கேள்விகளில் கொஞ்சம் தப்பும் தவறுமா வர்றதுக்கு அல்லது போட்டு முடிக்கிறதுக்கு டைம் பத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்து இருக்கும் இதுதான் டில் லாஸ்ட் இயர் இருந்த பிரச்சனை போன வருஷத்தில் என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈஸியான கேள்விகள் இருந்துச்சு ஆனால் ஈஸியான கேள்விகள் ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி தான் இருந்தது அதாவது பார்த்த உடனே கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பத்து கேள்வி அந்த மாடரேட் லெவல் ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து கேள்வி டிஃபிகல்ட் லெவல் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத வெரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு பத்து கேள்வி இது தான் எல்லாரையும் ரொம்ப ஷாக் ஆக்கிடுச்சு அப்போ அந்த பத்து கேள்வினா நாற்பது கொஸ்டின் நாற்பது கொஸ்டின் ஒன் நாற்பது மார்க் பத்து கேள்வி நாற்பது மார்க் நாற்பது மார்க்கை ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் என்னாச்சு செவன் டுவெண்ட்டிங்கிறது சிக்ஸ் எயிட்டி ஆயிடுச்சு அப்போ பரிட்சை எழுதுறதே ஒரு சிக்ஸ் எயிட்டிக்கு எழுதுகிற மாதிரி தான் அந்த மார்க்கு எல்லாருக்கும் வந்தது கட் ஆஃப் எல்லாம் குறைஞ்சது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் பட் நம்ம வந்து பேசியிருந்தோம் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் எப்படி பண்ண போகிறாங்க என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டஃப்பான ஒரு ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கான ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு எட்டு வருடங்களுக்கான ஒரு பயிற்சி தான் நம்ம ஆசிரியர்கள்கிட்ட இருக்குது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு எட்டு வருஷமாக இந்த நீட் எக்ஸாமில் ஒரு அனுபவத்தோடு டெவலப் ஆகி வந்துட்டுருக்கு வேறஸ் நம்ம நார்த் இந்தியாவில் இதெல்லாம் வந்து பல வருடங்களில் நடக்குது இப்போ ஏஐபிஎம்டி எக்ஸாம் எல்லாம் ஆரம்பித்து மெடிக்கல் காலேஜ் என்ட்ரன்ஸுங்கிறது இப்போ முப்பத்தி ஏழு வருஷம் போன வருஷத்தோடு முப்பத்தி எட்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவம் ரொம்ப அதிகம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவம் கம்மி இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இப்போ ஒரு டஃப் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பரை வந்து கம்பேர்ட் டு நார்த் இந்தியன் ஆல் அதர் ஸ்டேட்ஸ் அதர் தேன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ஸ் மாணவர்கள் எப்படி பண்ண போகிறாங்க நம் ஆட்கள் எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக தான் இருந்தது நான் கூட ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் கொஞ்சம் தமிழ்நாடு நல்லாவே பண்ணுவாங்க இந்த ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுடைய ஆல் இண்டியா ரேங்க் ரெக்கொயர்மெண்ட்டும் தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் வரக்கூடிய மார்க்குமே கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம எதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் முடிச்சுட்டு செகண்ட் கவுன்சிலிங் வரும்போது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது வேக்கன்சியை நம்ம பார்த்தோம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது வேக்கன்சி செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாணவர்கள் எந்தெந்த காலேஜை விட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா சர்ப்ரைசிங்காக என்ன இருந்திருக்கும் எம்எம்சியில் எழுவத்தெட்டு சீட்டு வந்து வேக்கன்ட்டு ஸ்டான்லியில் ஒரு நாற்பது சீட்டு வேக்கன்ட்டு தமிழ்நாடுடைய செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஏன் இந்த சீட்டு வேக்கண்ட் ஆச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதெல்லாம் இல்லையா அப்போ அந்த மாணவர்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாலையுமே எம்எம்சியை எடுத்திருக்காங்க சரி ஏற்கனவே நம்ம எம்எம்சி ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எடுத்துட்டோம் ஸோ ஸ்டேட் கோட்டாவில் எடுத்த சீட்டை நம்ம விட்டு கொடுத்துடலாம் 
then 12 percent has gone to other state students other state students seat edukka koodadhu padikka koodadhu abingra ennam la enak illa but na vandu enna nadanduchu abingra solren oru sandoshamana vishayam vandu ivvalavu kashtamana oru physics paper la ivvalavu pudusa inda kalathukulla erangiya tamil nadu vandu oru 3 percent of the seats are captured pannirukku for the very first time this year abingra thu romba oru sandoshamana vishayam nareya per ipo na solra vishayatha kettu ஒரு சில பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் கூட ஒரு சின்ன ஸ்மைல் வந்து பண்ணுவீங்க அது என்னென்னா உங்களில் நிறைய பேர் அந்த மே மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலாம் தேதி பரீட்சை முடிச்சுட்டு வந்து கதறி அழுதுங்க ஐயோ என்னடா கொஸ்டின் பேப்பர் இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குது ஐயோ என்னடா அது அப்படின்னு அழுதுகிட்டே வழியில் வந்த ஒரு சில பேர் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கே அது ஃபன்னியாக இருக்கும் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்மெல்லாம் ஜெயிச்சிட்டோம் நமக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் கிடச்சிருச்சு ஆனால் பரீட்சை விட்டு வெளியில் வரும்போது கதறி அழுதோமா இல்லையா அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம மனசில் இருந்தது ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாங்கணும் செவன் ஹண்ட்ரட் வாங்கணும் அங்கே போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரும்போது ஓ அவ்வளோ மார்க் வர வாய்ப்பு இல்லையே அப்படிங்கிறதுனால வந்தது தான் அந்த பயம் அந்த கவலை ஆனால் நம்ம வாங்கின மார்க்கு ஐநூற்றி முப்பது ஐநூற்றி நாற்பது ஐநூற்றம்பது அதுவே நல்ல மார்க் தான் சீட்டு கிடச்சி போச்சு அப்படிங்கிறப்ப இப்போ ஒரு சந்தோஷம் சரி அடுத்த வருஷம் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறதா இருக்கோம் என்ன நடக்க போகுது அடுத்த வருஷம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ பயாலஜிலாம் முன்னாடி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அசோஷன் ரீசன் மல்டிப்புள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு வந்த பிறகு நம்ம என்டிஏ திரும்பி போகல பயாலஜி இப்போவுமே லெங்தியாக தான் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நிறைய மல்டி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் வருது அது மாதிரி நம்ம யோசி யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருந்த ஃபிசிக்ஸை அந்த காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருந்த ஃபிசிக்ஸை இப்போ கஷ்டம் ஆக்கிட்டாங்க மறுபடியும் பழையபடி ஈஸியாகவே ஆக்கிடுவாங்களா அப்படின்னா ஆக்க மாட்டாங்க அப்படி ஆக்கினா என்ன ஆகும் பழையபடி அறுபது பேர் செவன் டுவெண்ட்டி இல்லையா ஒரு ஐம்பது பேர் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் எழுநூறுக்கு மேலே அப்படிலாம் வந்துடும்ல அதனால் பழையபடி கோயிங் பேக் டு த ப்ரீவியஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்போ மாணவர்கள் மாணவிகள் எல்லாமே வந்து மனசளவில் ஃபிசிக்ஸ் டஃப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் சரி போனதரம் படித்தவன் போனதரம் வந்து ஒரு அதிர்ச்சி அது ஃபிசிக்ஸ் டஃப்பாக இருக்கணும் எதிர்பார்க்கல எக்ஸாம்பிளில் போகும்போது பயங்கர டஃப் ஒரு ஷாக் அதே ஸ்டூடெண்ட்டை போய் இன்னொரு தரம் அனுப்பினா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை அவங்க கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி ஓகே பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி நல்லபடியாக பண்ணிடணும் ஃபிசிக்ஸில் மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது முப்பது கணக்கை போட்டுறணும் நல்ல மார்க் வாங்கிடணும் அப்படிங்கிற தெளிவு அவங்களுக்கு வந்துடும் இல்லையா அந்த தெளிவோடு தான் இந்த வருஷம் பரீட்சைக்கு எல்லாரும் போக போகிறீங்க அப்போ டுவெண்ட்டி செவன்டி சிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது மனசளவில் ஒரு தெளிவு ஒரு தைரியம் ஓகே ஒரு டிஃபிகல்ட் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் நான் ஹேண்டில் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு நான் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேர்ட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கேட்டேன் உங்களுக்கு எந்த டைப் வந்து பிடிச்சிருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு ஓரளவுக்கு ஈஸியான பேப்பர் கட் ஆஃப் அறநூற்றி பதினெட்டு மார்க் வாங்கின பிசி பையனுக்கு அறநூற்றி பதினெட்டு வாங்கினா கிடைக்கல அறநூற்றி பத்தொம்போதுக்கு கிடைக்கிது இந்த சூழ்நிலை உனக்கு ஓகேயா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ உள்ள எக்ஸாம் வந்து டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம் பிசி கட் ஆஃப் ஐநூற்றி ஏழு ஐநூற்றி எட்டு இது ஓகேயா அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க சார் இது ஓகே சார் டிஃபிகல்ட்டாகவே வரட்டும் சார் கட் ஆஃப் கம்மியாகவே இருக்கட்டும் அறநூற்றி பத்து மார்க் வாங்கினா கூட கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மக்கள் எல்லா மாணவர்களும் நினைக்கிறாங்க சரி ஓகே சார் கஷ்டமாகவே ஃபிசிக்ஸ் வருது அதுக்காக நீங்கள் என்ன சார் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் என்ன ஹெல்ப் அப்படிங்கிறத இப்போ பாருங்கள் இது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ நீட் மாடல் எக்ஸாம் இதில் அருமையான ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் கொண்டு வருவேன் எல்லாம் நானே ப்ரிப்பேர் பண்ண பேப்பர்ஸ் செக் பண்ணி செலக்ட் பண்ண பேப்பர்ஸ் 
எல்லாம் பக்காவான கொஸ்டின்ஸ் இப்போ உள்ள நியூ ட்ரெண்ட் லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரியான மெத்தட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டியில் பேப்பர் ஃப்ரீ நீட் மாடல் எக்ஸாம் ஆன்லைன் மோடு பியூட்டிஃபுல் திங் வந்து ஆன்லைன் மோடு நீங்கள் இதுக்காக கிளம்பி திருச்சிக்கோ மதுரைக்கோ வர வேண்டியதில்லை வீட்லேயே உட்காந்து நீங்கள் எழுதலாம் நீங்கள் எந்த ஊராக இருந்தாலும் எழுதலாம் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்து வேணாலும் எழுதலாம் ஆன்லைன் மோடு அண்ட் இட் இஸ் டூ டு ஃபைவ் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் பறித்த நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பாக லீவாக இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் டூ டு ஃபைவ் பறித்த எந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்னா பதினெட்டு தரம் வைக்க போகிறோம் பறித்த ட்வெண்ட்டி எயித்து டிசம்பர்லேருந்து ஆரம்பித்து எக்ஸாமுக்கு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பக்காவாக எவ்ரி சண்டே வி ஆர் கண்டக்டிங் திஸ் எக்ஸாம் ஒன்று ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேப்பர் பதினெட்டு பேப்பர் இதில் நம்ம ஆன்லைன் போர்ட்டலில் இரநூத்தம்பது ஸ்டூடெண்ட் வந்து அட் அ டைம் பரிசு எழுத முடியும் நான் இந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில பேர் வந்து எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ வேணும் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் இல்லை பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு எடுக்கிறேன்னு எடுத்திருக்காங்க சில பேர் ஜிக் சாக்கா அப்படி எடுத்திருக்காங்க நிறைய பேர் எல்லா பரிட்சையும் எழுதுகிறேன்னு எழுதியிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறையா புக்கிங்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரைட் த எக்ஸாம் அட் ஒன் கோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே நம்ம புக் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுதணும்னா புக் பண்ணணும் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் So, model 1 வந்து 28th December, model 2 4th January, model 3 நா 11th January, இந்த மாதிரி இந்த பரிட்சை நடக்குது 26th April வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்த சண்டே வந்து ஆக்சுவல் நீட் எக்ஸாம் ஓகே ஒரு லிங்க் ஒன்று டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பதிவு பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் டோட்லி ஃப்ரீ ஓகேயா டோட்லி ஃப்ரீ அப்படி இல்லைனா லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்பலாம் அது தேவையில்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூகுள் ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணலாம் ஃபில்லப் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஃப்ரீ என்ரோல்மெண்ட் எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்குமே எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா இது அருமையான ஒரு பரிச்ச கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைக்கிது முக்கியமான விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைக்கிது அதுக்கான கீ கிடைக்கிது தென் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்கெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் அதிலே வருது ஸ்கோர் வருது பர்சன்டாயில் ஸ்கோர் வருது இது ஆன்லைன் எக்ஸாம் சப்மிட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிடைக்கும் உங்களுடைய ரேங்க் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் டாப் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னு பார்க்க முடியும் டைம் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ஈச் கொஸ்டின் ஒவ்வொரு சில கொஸ்டினில் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டீங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் லெஸ் தேன் ஒன் மினிட் எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதெல்லாம் ஓகே தான் பட் மோர் தேன் ஒன் மினிட் ஆர் சம்டைம்ஸ் டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் எது அதுதான் உங்களுடைய வீக்னஸ் ஏரியா அதை நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் நல்லா படிச்சுக்கணுங்கிறது தான் அதுலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் தென் ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அது இதெல்லாமே உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒரு அருமையான ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் புக்கு உங்களுக்கு பை குரியர் வி வில் சென்ட் டு யுவர் அட்ரஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரீ இதில் ரெண்டு புக் இருக்குது ஒன்று லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஒரு புக்லேயும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வித் சொல்யூஷன்ஸோடு இருக்குது ஒரு லெசனுக்கு நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆக்சுவலி த்ரீ டெஸ்ட் பேப்பராக அது இருக்கும் ஒரு டெஸ்ட்டுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் அதனால் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதில் சொல்யூஷனோடு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டாப் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் கேஷ் ப்ரைஸ் அது அந்தந்த டெஸ்ட்டு முடித்தோடனே சண்டே அன்னைக்கு பறிச்ச முடியுது மண்டே அன்னைக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஜிபே நம்பரை வாங்கி அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் உடனே கொடுத்துருவோம் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ரேங்க் ஒன் ரேங்க் டூ ரேங்க் த்ரீ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் மூணு பரிட்சை ஃப்ரீயாக எழுதலாம் அதாவது இந்த பதினெட்டு பரிட்சையில் எனி த்ரீ எக்ஸாம் யூ கேன் ரைட் ஃப்ரீ இல்லை சார் நான் எல்லாத்தையுமே எழுதணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எழுதலாம் அதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்கள் விருப்பம் தான் ஓகேயா லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் பரிசை பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்